हाई बंधुरा आशा करी भलो आज आज के इंडियन जियोग्राफिर एक पार्ट लोकेशन अफ इंडिया पढ़ब कारण हलो इंडियन जियोग्राफी नहीं एकाधिक भिडियो बेर करेखने कौ कारत जलवायु नहीं आलोचना करी कौ मटी नहीं आलोचना करी कौ स्वाभाविक उद्भिद नहीं आलोचना करी कौ देखें भारत विभिन्न जे फिजिकल फीचार्सगुलो आज है अर्थात कौ पार्वत्य अंचल कोथाओ मालभूमि कौ उपकूल अंचल एगो नहीं एकाधिक भिडियो रही है और आज के क्योंकि पीडिएफ आकार भारत लोकेशन जानब कारण ये बोर्ड वार्क ना कर कारण पीडिएफ आकार दीची तो ये भिडियो मूलत क्योंकि जरा एस एस सी स्टाडी निच्चन सी जी एल अर्थात कमांड ग्रेजुएट लेवल डब्ल्यू बी सर जो प्रिपारेशन निच्चन आदार्स एक्सामगुलर जो प्रिपारेशन निच्चन तर कथा भेबे ही क्योंकि भिडियो बनान और ये भिडियो एम भाव बनिए अपनी शेषे गेले बुझते ही पारबें जो कोश्चन आन्सार आलोचना करी से क्योंकि देखते पाबें जो विभिन्न इयारे अर्थात विभिन्न साले जो कोश्चनगू एस से ही कवर करार उद्देश्य ही क्योंकि भिडियो बनाना ये अपना के बोलते भिडियो कवर कर ले परीक्षागुलोते अपना बेस नहीं को प्रब्लेम होना कारण बसिभाग परीक्षा क्योंकि कोश्चन लागिए दीबी एम क्यों नहीं जो फुलफिल लेगे जाए कोश्चन जो बला से लेगे जाए क्योंकि अपना जो बेस थे क्लियर तुम्हु अपनी अन्सार दीते और यान क्योंकि पाइ टू पाई लाइन बै कोश्चन आसे से ही कारण पीड़े बाकाय दिए दीची एवं जगह आसबे से भेबे क्योंकि कोश्चन एखे भिडियो एखे बनिए तो चलो कन्टेंट आकार देखे नहीं कि एखे दीते चले जीतु भारत लोकेशन जान से ही कारण क्यों भारत सम्पर्क सामान्य किसान जाना दरकार जगह कोश्चन आकार भविष्य पे पर क्योंकि देखो लोकेशन जो कर लोकेशन क्योंकि तीन भाव देखिए एगोलो गोलार्धे भित देखिए देखो आर्थमिसफियार लैटिट्यूड लंगिट्यूड अर्थात अक्षरेखा और ड्रागमा रेखार भित देखिए नेबर कान्ट्री भित्तीशी देशर सपेक्षे भारत कथाय अवस्थान कर देखिए तरह देखो भारत चार देश चार धारे जो प्रतिबी देशगुलो रही है ता को दिखे कथाय अवस्थान कर दिक्कत भित देखिए जे समस्त महादेशगुलो अवस्थान कर माप कर महासागर गो ओशनगुलो अवस्थान कर देखिए साथे साथ इंटरनैशनल बॉर्डारगलो कोश्चन आसे से ही कारण से नहीं आलोचना करी तरप ही लैटिट्यूड लंगिट्यूड मेर भित एखे देखो इम्पर्टेंट लैटिट्यूड और लंगिट्यूड अर्थात लैटिट्यूड लंगिट्यूडर भित प्रधान एक अक्षरेखा आलोचना करी प्रधान एक ड्रागमा रेखा नहीं आलोचना करी जेटा क्योंकि तो भारत रेसपेक्टे इम्पर्टेंट एरपर देखो अपनार जो एक होमवर्क देवा आज जो क्योंकि अपना के कमेंट बक्स अन्सार दीबें से भेबे ही क्योंकि देवा होता है जो डब्ल्यू बी सी एस दो हज़ार पंद्रह साले क्योंकि कोश्चन एस तरपे ही क्योंकि इयर वाइज इम्पोर्टेंट कोश्चनगुल्लो आलोचना करी जगह क्योंकि विगत दस बचरे कोश्चन एस से विभिन्न परीक्षा रेल होते पी एस सी होते डब्ल्यू बी सी एस होते एस एस सी होते विभिन्न क्षेत्र में क्योंकि एस एम कोश्चन नहीं क्योंकि आलोचना करी तो चलो चैने जी अपनी प्रथम बार आसान तेल चैनल की अवश्य सबसक्राइब कर कथा ना बढ़ी भिडियोते चले जाबाउट इंडिया बला अर्थात इंडिया सम्पर्के जानते हैं देखो भारतवर्षर क्यों एक्ट इंटरनैशनल नाम रही है से हलो इंडिया कारण भारत के भारत बोली हिंदुस्तान बोली क्योंकि इंटरनैशनलि क्योंकि भारत के इंडिया ही बोलते हैं अपनी यही देखें को स्पोर्ट्समैन हमको भारत हुए जो प्रतिनिधित्व कर तक क्योंकि इंडिया कथाटा लेखा था भारत व हिंदुस्तान लेखा था क्योंकि स्पीच देवार समय विभिन्न नेता मंत्री स्पीच देवार समय क्योंकि विभिन्न अफिसार जो स्पीच दीचन तक भारत उल्लेख करते भलोब हिंदुस्तान यूज करते क्योंकि इंडियन अफिसियल जो को स्पीच दीते हैं तक क्योंकि इंडिया नाम व्यवहार करते हैं जान ये इंटरनैशनल नाम ये कोश्चन एस को यारे बला हे कि वार्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पपुलेशन कान्ट्री अर्थात फार्ष्टे के फार्ष्टे आज चीन चीन रही है चीन पर भारत हल पृथ्वी द्वित बृहतम जनसंख्यार देश अर्थात सब बस रही है चीने तरह क्योंकि भारतवर्षे रही है भारत जनसंख्या कत एकश एकुश कोटी एक लक्ष तिरानब्बे हज़ार चारशो बस जन आनी एगल क्यों नोट डाउन करबें ना क्यों पर दिखे भूले जो पर एकश एकुश कोटी एक लक्ष तिरानब्बे हज़ार चारशो बस जन एरपर जी देखें जो बला हे कि वार्ल्ड सेभेंथ लार्जेस्ट कान्ट्री एट क्योंकि आयतने दिक्थ देखिए वार्ल्ड क्यों प्रथम सतजे अर्थात छजे पर ही क्योंकि भारत रैंक रही है से कहने सतजे लिस्ट दिए दिए जेखने प्रथम आयतन भित्ती देखा 
যে প্রথমে রয়েছে রাশিয়া তারপরে ব্রাজিল তারপরে কানাডা অস্ট্রেলিয়া চীন ইউএসএ তার পরেই কিন্তু ইন্ডিয়া রয়েছে সাত নম্বরে তো এই র্যাঙ্কটা জেনে রাখবেন কারণ ডব্লিউ বিসিএসে এমন কোশ্চেন এসছে আপনাকে র্যাঙ্ক পরপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে মাঝখানে একটা নাই তাহলে আপনাকে বলছে যে কোন র্যাঙ্কটা ঠিক আছে কারণ কোথাও দেখুন রাশিয়া দেওয়া আছে ব্রাজিল দেওয়া আছে অস্ট্রেলিয়া চীন দেওয়া আছে আপনার কানাডাটা নাই কিন্তু আপনাকে জানতে হবে তিনে কানাডা ছিল আবার কানাডাকে কী করা হয়েছে চীনের পরে দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে সেটা ভুল হয়ে যাবে অর্থাৎ র্যাঙ্ক ওয়াইজ কিন্তু আপনাকে জানতে হবে বা কখনো কখনো কোশ্চেন এসছে যে ভারত যদি সাদ হয় তাহলে সিক্স নম্বর স্থানে কে রয়েছে তখন ইউএসএ এই ধরনের কোশ্চেন এসে থাকে এই জন্য আপনি কেয়ারফুলি কিন্তু এই ব্যাপারটা কভার করবেন কারণ র্যাঙ্কটা জানা দরকার আছে এর পরের কোশ্চেন দেখুন যে টু পয়েন্ট ফোর ল্যান্ড এরিয়া অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট ল্যান্ড এরিয়া অব দ্য ওয়ার্ল্ড টোটাল ল্যান্ড মার্স অর্থাৎ ভারতবর্ষ আমরা জানি কি পৃথিবী ধরুন পৃথিবীতে সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট রয়েছে জল এবং টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট রয়েছে ল্যান্ড এবার টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্টের টু পয়েন্ট ফোর সেই পার্সেন্টটা হলো ভারত দখল করে আছে জিনিসটা আশা করি ক্লিয়ার করতে পেরেছি যে উনত্রিশ পার্সেন্ট হলো পৃথিবীর মোট ল্যান্ড তার টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট হলো ভারত দখল করে আছে তো এর পরেই আমরা চলে যাচ্ছি ইন্ডিয়া লোকেশান সম্পর্কে কারণ দেখুন লোকেশানটাকে আমরা আগেও বলেছি যে তিন ভাগে দেখিয়েছি যে গোলার্ধের ভিত্তিতে অক্ষরেখা দ্রাঘিমা রেখার ভিত্তিতে প্রতিবেশী দেশের সাপেক্ষে সেই কারণে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছি কারণ পরীক্ষার কথা ভেবেই কিন্তু আমরা রেডি করেছি তো প্রথমেই বলেছি কি আর্থ হেমিস্পিয়ার তো আর্থ হেমিস্পিয়ার বলতে পৃথিবীর গোলার্ধর কথা বলা হয়েছে এখানে দেখুন যে একটা পৃথিবীর মানচিত্র এখানে আমি দিয়েছি এখানে মাঝ বরাবর একটা রেখা রয়েছে যার মান আপনারা জানেন সবাই যে জিরো ডিগ্রি হয় জিরো ডিগ্রির উত্তরের অংশ ওপর উপরের দিকে অংশটা হলো উত্তর গোলার্ধ বা নর্থ সাইড আর নিচের দিকে হলো সাউথ সাইড বা সাউথ পোল অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ হলো এরপরে যদি আপনি দেখেন যে এইখানে আমি কি করেছি সেটা ছিল নিরক্ষরেখা বরাবর ভাগ করেছিলাম এখানে আমি কি করেছি পৃথিবীটাকে এই বরাবর অর্থাৎ ড্রাইভিং জিরো ডিগ্রি বরাবর ভাগ করে দিলাম অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা বরাবর তাহলে এই পার্টটা হবে পশ্চিম গোলার্ধ এই দিকের পার্টটা হবে পূর্ব গোলার্ধ আপনাদের ক্ষেত্রে অনেকের হয়তো গুলিয়ে যায় যে কোনটা পূর্ব কোনটা পশ্চিম দেখুন এখান যদি আমরা একটা দাগ টানি আপনার জানেন উপরটা নর্থ হচ্ছে নিচের দিকটা সাউথ এই দুটো নিয়ে আপনাদের কারোর কিন্তু সমস্যা নাই আমাদের যেটা সমস্যা হয় এই দুটোর মধ্যে কোনটা ইস্ট কোনটা ওয়েস্ট অর্থাৎ এইটা ইস্ট না ওয়েস্ট এইটা আমাকে জানতে হবে তাহলেই কিন্তু সমস্যা মিটে যাবে এবার দেখুন আমি কি করছি ইস্ট অথবা ওয়েস্ট কোনটা জেনে যদি দিয়ে নিই তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো অপর দিকটা ইস্ট অথবা ওয়েস্ট দেখুন আমি কি করছি ই আঁকার চেষ্টা করছি এই মেন দাগটা নিই দেখুন ই কি এইভাবে হয় সে ই এরকম হয় না ই তো এইরকম হয় আমি এদিক থেকে ই আঁকার চেষ্টা করলাম দেখুন ই হচ্ছে তাহলে প্রকৃত ই কিন্তু এইটাই অর্থাৎ এই দিকটা পূর্ব গোলার্ধ হবে পূর্ব গোলার্ধ পূর্ব দিক হবে তো এইটা আশা করি আর উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ সাথে সাথে পূর্ব পশ্চিমটা আর ভবিষ্যতে গোলাবে না এবার দেখুন এই জায়গাটা এই জায়গাটা আমি নিরক্ষরেখা বরাবর আমি নিচে একবার দাঁকি দেখিয়েছিলাম উপর দিকটা হলো নর্থ সাই গোলার্ধ নর্থ স্পেয়ার এবং নিচের দিকে হলো সাউথ স্পেয়ার এরপরে যদি আমি নিচে ভালো করে একটা ম্যাপটাকে দেখিয়েছি ভালো করে এখানে দেখুন এই পেস্টটাতে ভালো করে ফলো করুন অর্থাৎ এই অংশটা এই বরাবর আমি দেখিয়েছি এখানে কি জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি এটা ড্রাগি মারেখা তারপরেই যদি আপনাকে দেখায় এই বরাবর আমি টেনেছি কি জিরো ডিগ্রি ইকুয়েটার বা এটা জিরো ডিগ্রি অক্ষরেখা এরপরে যদি আপনাকে দেখায় যে তাহলে এই দিকটা ইস্ট না ইস্ট এটা ছিল ওয়েস্ট এটা ছিল নর্থ এটা ছিল সাউথ তাহলে এই দিকটা হবে কি নর্থ ওয়েস্ট এটুকু ক্লিয়ার এই দিকটা এই দিকটা হবে কি সাউথ ওয়েস্ট এই দিকটা হবে সাউথ এবং ইস্ট সাউথ ইস্ট 
তাহলে উপরের দিকটা কি হবে উপরের দিকটা দেখুন তাহলে উপরের দিকটা এই দিকটাতে হবে কি নর্থ এদিকে ইস্ট তাহলে নর্থ ইস্ট কোশ্চেন আছে যেটা যে ভারত কোন গোলার্ধের দেশ দেখুন এখানে বলা হয়েছে নর্থ ইস্টের কান্ট্রি অর্থাৎ ভারতবর্ষকে বলা হচ্ছে নর্থ ইস্টে অবস্থিত একটা দেশ হলো বা হেমিসফিয়ারের দেশ হলো ভারতবর্ষ কারণ দেখো ভারতের অবস্থান হলো ঠিক এই জায়গাটায় তাহলে কি ভারতবর্ষ নর্থ ইস্ট হচ্ছে এরপরেও কখনো কখনো কোশ্চেন আসে যে এশিয়ার কোন দিকে অবস্থান করছে দেখুন এশিয়া হলো এই অঞ্চলটা জুড়ে এইটা এশিয়া এবার এশিয়ার যদি আমি ভাগ করি তাহলে এরকম দুটো পার্ট হবে উপরের দিকটা নর্থ পার্ট নিচের দিকটা সাউথ পার্ট তাহলে ভারতবর্ষ এশিয়ার সাউথ পার্টে অবস্থান করছে এরপর আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাচ্ছি ল্যাটিটিউড এবং লংটিউডের ভিত্তিতে ল্যাটিটিউড লংটিউডের ভিত্তিতে ভাগ করতে গেলে দেখুন আমরা দেখেছি কি টোটালি ভারতবর্ষের ম্যাপটা এখানে ফুললি হয়তো আসছে না আমি দেখি দেখুন ল্যাটিটিউড আট ডিগ্রি চার মিনিট দিয়েছে সেখান থেকে সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে নিচে যদি আমি নিয়ে আসি দেখুন আট ডিগ্রি চার মিনিট রয়েছে নিচে ঠিক উপরের দিকে দেখুন সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছ মিনিট রয়েছে লংটিউড লংটিউড বলা হচ্ছে আটষট্টি ডিগ্রি ঠিক এই জায়গাটা আটষট্টি ডিগ্রি থেকে সাতানব্বই পঁচিশ পর্যন্ত এই জায়গাটা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এখানে দৈর্ঘ্যটা আপনাকে জানতে হবে দৈর্ঘ্য দেখুন অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম বরাবর এই দৈর্ঘ্যটা কত এদিকটা পশ্চিম দিক পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দৈর্ঘ্য হলো দু কিলোমিটার সেমভাবে পূর্ব পশ্চিম থেকে গেল উত্তর দক্ষিণে জানতে হবে ডিস্টেন্সটা কত সেটা হলো তিন কিলোমিটার এরপর যেটা কোশ্চেন আছে যে আমরা তো নিচের দিকে জানলাম যে এই জায়গাটা আট ডিগ্রি চার মিনিট এইটাই হলো ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু নাম কন্যাকুমারী নাম কন্যাকুমারী সাউথের শেষ পয়েন্ট কিন্তু যেটা কোশ্চেন আছে যে মূল এটা হলো মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু তাহলে ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু শুধু মূল ভূখণ্ড না বলে শুধু দক্ষিণতম বিন্দু বললে সেটা অ্যান্সার হবে এইখানে রয়েছে ছ ডিগ্রি চার মিনিট অর্থাৎ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ দক্ষিণতম প্রান্তে রয়েছে ইন্দিরা পয়েন্ট ইন্দিরা পয়েন্ট যেটার আগে নাম ছিল পিগ মিলিয়ন বিন্দু যার মান ছ ডিগ্রি ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো এরপরে যদি আমরা আসি যে তাহলে উপর দিকে বিন্দু কত হবে উপরের দিকে দেখুন এই অঞ্চলটা এই অঞ্চল হলো জম্মু কাশ্মীর রাজ্যে অবস্থিত এটা হলো ইন্দিরা কোল ইন্দিরা কোল রয়েছে আর নিচের দিকে আমি বললাম কি ইন্দিরা পয়েন্ট ছ ডিগ্রি চার মিনিট বা ছ ডিগ্রি এটা পঁয়তাল্লিশ আছে কোথাও কোথাও চল্লিশও আছে মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণতম বিন্দু হলো কি আট ডিগ্রি চার মিনিট যেটা কন্যাকুমারী যেটা কোন রাজ্যে অবস্থিত তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থান করছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এর পরেই যদি আপনাকে চায় যে এখান থেকে বললাম আটষট্টি ডিগ্রি সাত মিনিট এই লাস্ট বিন্দুটার নাম কি লাস্ট বিন্দুটার নাম হবে আপনার গুহার মেটা আর রাজ্য হলো এটা আপনার গুজরাট ইস্টে ইস্টে সাতানব্বই ডিগ্রি পঁচিশ পেয়েছিলাম এইখানে শেষ প্রান্তে অবস্থিত জায়গাটার নাম কি কি বিথু যেটা অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত এগুলো কিন্তু আপনি লিখে রাখবেন না হলে কিন্তু আপনার ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে নেক্সট পার্টে চলে যাচ্ছি এখানে মোটামুটি আমরা কভার করলাম তো এখানে আর একটা জিনিস আমরা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছিলাম সেটা হলো কি ল্যান্ড বাউন্ডারি অর্থাৎ বলা হচ্ছে কি ভারতের মোট সীমান্ত সেটা মোট সীমান্ত বলতে কিন্তু এইসব বাউন্ডারির কথাও বলা হচ্ছে অর্থাৎ মোট যে সীমান্ত আছে টোটাল ইন্ডিয়ার বাউন্ডারির মাপ কত সেইটা বলা হচ্ছে দেখুন যে পনেরো হাজার দুশো কিলোমিটার তার মধ্যে তার মধ্যে রয়েছে সাত হাজার পাঁচশো ষোলো কিলোমিটার শুধুমাত্র উপকূল অঞ্চল আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে এরপরে আমরা নেক্সট পার্টে চলে যাচ্ছি প্রতিবেশী দেশগুলো দেখুন প্রতিবেশী দেশ আমি এখানে যখন দেখেছি সেখান দেখুন সেভেন প্লাস টু দেখিয়েছি কেন সেভেন প্লাস টু দেখিয়েছি সেটা আমরা ক্লিয়ার করবো
आगे देखो अमरा पहले में नौ खाना जेने नहीं था पर सेवेन प्लस टू जान बो एक नंबरे देखो न पाकिस्तान रोए चे दो नंबरे अफगानिस्तान रोए चे तीन नंबरे चीन रोए चे चार नंबरे नेपाल रोए चे पांच नंबरे भूटान रोए चे छह नंबरे मायनमार रोए चे सात नंबरे बांग्लादेश रोए चे आठ नंबरे देख बन अमरा पोतीबेसी देश ये पर इखान तक के की की धारा रे क्वेश्चन है सेट आम्रा जानता हूँ तो कौन इखाने दिक्कत भीती थे दिक्कत भीती तो बोलते कौन दिक्कत कौन देश अवस्थान कोच है पाकिस्तान जो दी देखी पाकिस्तान जो दी देखी ये टा अच्छा अपना नॉर्थ ओएस्ट देश अफगानिस्तान ओ किंतु नॉर्थ ओएस्ट चीन जो दी देखी उत्तर दिक्के और था नॉर्थ दिक्के आचे नेपालों की तो उत्तर दिक्क दिक्के कोलार्दे अवस्थान को चे बूटानो उत्तर दिक्के अवस्थान को चे बांग्लादेश में मायनमार भारतेर पूर्व दिक्के अवस्थान को चे सिलोंगकर को था जो दी बोली सिलोंगकर देखो न भारते दक्षिण दिक्के अवस्थान को चे अमरा तो पोती बीची देश गुलो पोल्ला हम कौन टा छोटो कौन टा बड़ो सेटा जो दी देखते चान इखाना मालदीप जे पोल्ला हम अमरा ये मालदीपी किन्तु सब थे के खुद्रे तो मो पोती बीची देश ताले बिहत्तम ओ कौन टा बिहत्तम ओ होलो पोती बीची देश जेटा चीन एर पूरे जेटा बोला सेवेन प्लस टू सेवेन प्लस टू के तरह अपने देखों अमी जेर कोम पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान बांग्लादेश मायनमार इग्लोर कथा गुलो बोल लाम तारा देखों भारत इस साथे सोरा सूरी जुकत हुआ चे और तब माजे कोनो जलपोत नहीं और तब स्तोलोभा कारक टा पोती विषि देशे एवं सिलोंका ये दुटो देश किंतु सरासुरी भारतेर साथे जुकत होना ही कोनो ना कोनो भावे माजे जल पोता चे सही कारण ने सेवेन होलो स्तोलो पोते साथे सरासुरी बाउंडरी दरा जुकत आर टू होलो जलो पोते पोती बेची देश एर पौरे देखून भारतेर चार दिगे अर्थात भारते देखून तीन दिगे उपोदीपियों से अर्थात कौन दिखे और तो भारत में देखों तीन दिखे तीन टा मोहसा कर रहे थे देखों आरोप सागर ऐ दिखे अवस्थित है ऐ दिखे बोल रहे तो हमें ना सिटा पश्चिम दिखे अवस्थान कर चें बिहार बंगाल पूर्व दिखे अवस्थान कर चें एवं साउथ पार्टर रहे चें इंडियन ओसन ये तीन टा अपना का मने रखता है साउथ रहे चें � एवं सही साथ आलोचना कर ची सबते के पोती विषय बड़ा राज्य कौन टा ये राष्ट्र कौन टा चीन एवं सबते के स्मॉल राज्य कौन टा शेड देख लाम मालदीप तेर इर पर हमरा नोटुन चले आ ची इंटरनेशनल बॉर्डर इखाने किन्तु अनेक गुलो दवा आ ची अमिग्रा किन्तु सब गुलो आलोचना कर बोना जेगलो इम्पोर्टेंट साथ ही साथ ही किलोमीटर तो आमी उल्लेख करी ची जाते अपना सुविधा है बोर्ड दिखे येर पौरे जो दी देखी जिधर वाचे बांग्लादेश के साथ जो बोर्ड आट्टा सिटा कीना में पुरी चीतो पूर्वाचल पूर्वाचल बाज जीरो डिग्री लाइन बोला है और ये खाना देखो ना डा मान दवाचे चार हजार छियानोब्बोई किलो एयरपोर्ट देखो न चाइना इम्पोर्टेंट से डालो मैगमोहन लाइन जिधर तीन तीन आठ सौ किलोमीटर एयरपोर्ट अगेन तो भूटान आचे अफगानिस्तान आचे तो अफगानिस्तान टा इम्पोर्टेंट डूरन लाइन एक सौ छः किलोमीटर काचे और तब इटा वाले भारत वाले जो तो गुलो पोती विषि देश आचे तादर मोड़ दे सब � सुतरा यही दुटो अन्सार ही मन रखबें एक सौ छये अपडेट आप पे तर कौ कशी किलोमीटर क्योंकि उल्लेख कर आ लाइन लाइन तो है कि डुरान्ड लाइन एरपर क्योंकि एखे और इम्पर्टेंट ना छवि ए बार चले जाबी देख जो कथाए कौन लाइन टाइम देखो यही बड़ा टा हल पाकिस्तान साथ पाकिस्तान साथ हल से हलो रैड क्लीप लाइन एर पर जो एक देखी ठीक ऊपर रेडी के अंग्रेज़ टा यही जगह टा 
106 किलोमीटर देखी जी एटा वोला आफगानिस्तान ने साथे डूरांट लाइन तार परे ही जुदी आमरा देखी एई बराबर चीनेर साथे रोए छे जेटा सब्थेक लॉंगेस्ट मैक मोहन लाइन 1914 ते सीमला चुत्ती उनु छारे किन्तु होए छेलो एटा डबुलिवीसी इंटरनेशनल बॉर्डर तरह भूटान के साथे वो रोए चे बांग्लादेश के साथे वो रोए चे एक लोग इन्तु इम्पोर्टेन्ट ना है मूल्य तो ये तीन टर मोड़ दे क्वेश्चन गोरा फेरा करे एवं सब थे के बड़ो कौन टा सब थे के छोटो कौन टा ऐटा किन्तु अब टा के मने रखते हैं नेक्स्ट पार्टे चला जाची इम्पोर्ट और तो साढ़े तीस डिग्री नॉर्थ एक अन्य बोला जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एट इंडियन स्टेट और तो आठ इंडियन स्टेट के ऊपर दिख दिए गए थे इकहाँ तो कि क्वेश्चन जेहतु एक टू डिफरेंट टाइप पर होया और तो आपने जो द आठ ना जाने न तारे किंतु आंसर दिते पार बनना सही कारण है कि� एयर ऊपर दिख दिया धीरे-धीरे किधर किये ऐ खाना मिली थी वहीं से तो अपना क्वेश्चन आसे आठ खाना अपना क्या मौने रखते हैं बगैरन बोले जो आठ टा राज्यों को उनको जेने नहीं तार पर हम की धरना का क्वेश्चन आसे बोल ची पहले में देखो उन बड़ा टा रहे ची इटा लो गुजरात तार पर देखो राजस्थान एक कि� ये आठ स्टेटे रूप दिख दिए गए अपना क्योंकि तो कोश्चन आसे एम भाव जे ती चारखाना अपशन देव आ तीनखाना ऊपर दिक दिए गए कर्कट क्रांति रेखा व ट्रपिक अफ कैंसार क्योंकि एक आपना के आलदा स्टेट दिए दिल जार ऊपर दिखते जाए आपके खुजे बेर करते बोलते पर उल्टे भाव हो आपना के चारखाना चारखाना कर राज्य नाम बला दिए आपना अपशन देव एर मध्य को सब थे ठीक बस सीक्वेंस उन उस हरों किंतु ऐसे हैं और तो तब ना गुजरात एक पौरे ही राजस्थान होगे अपनी को खोना राजस्थान तार पर गुजरात ए भावे लिखते पारे ना बा उदिक थे के जो दी होए और तो पोस्ट पूर्व दिक थे के पहले में मिजोरम तार पर त्रिपुरा होगे किंतु ये एट सीक्वेंस टा गोंड गोल करे दवा थे सुधरा � एर पर ही नेक्स्ट स्लैडे अर्थात स्टैंडार्ड मेरिडियन सम्पर्क पढ़ब अर्थात प्रधान द्रागीमा रेखा अनुसारे पढ़ब देखो भारत क्षेत्र में क्योंकि प्रधान द्रागीमा रेखा हलो बिराशी डिग्री तिर मिनट इस्ट ये बार बार प्रचुर परिमा कोश्चने एस थे एब देखो यटाई अर्थात बिराशी डिग्री तिर मिनट हलो प्राइम मेरिडियन अर्थात भारत प्रधान द्रागीमा रेखा हलो ये बिराशी डिग्री तिर मिनट एटा के धरा है इंडियन स्टैंडार्ड टाइम अर्थात हम जो बोली भारत भारत समय अनुसारे दसटार समय खेला शुरू हो तर मैं भारत एकटाई प्राइम टाइम है एकाधिक एम सामयिक समय थकते ही पे जेटा के बोल स्थानीय समय और मूल प्रधान समय थको क्योंकि एकटाई से हलो य स्टैंडार्ड जिस टाइम टाइम बला जो बिराशी डिग्री तिर मिनट कारण देख भारत एक दिखे जो दिया मैं देखी भारत तर ए दिख रहा थे भारत तर इखान में देखों 800 डिग्री सात मिनट ईस्ट थे के भारत शुरू हुए जो सेस हुए जो को तो सातानो बॉय डिग्री पौंछीस मिनट ईस्ट है और तो दीर्घो पौत उतिक्रम कर रहे ये रमाज खाने के तो एकाधिक टाइम जो ना जो किंतु सब गुलो के हमें पौधान धोते पारी ना तार कारण टा होला कि जी सब गुलो पौधान धोले एक टा देशीर मोड़े एकाधिक समयर गोलो जो क्षिष्टी है अपनी बोल मन दोस्ता समय का उगो देखा कुत्ते वो कार दोस्तर समय उन सर आस पे सही कारण एक टा मान के फिक्स्ट करा है जी टा एक है ना ए ए ही रेखा टा अर्थात बिरासी टी की तीस मिनट टर सापे की सारा भारत के किंतु समय निर्धारण करते होंगे सही भावे किंतु टाइम सिस्टी करा हुआ है एक है ना बना पौधन अक्षर अक्षर का निर्भर माप करवन पौधन दिलाके मारे का ठीक करा जाए एक है ना तेरे जो क्वेश्चन टा है एक टा बोल रहा मान दीते बोल रहा किंतु बास्तो भेजे आंसर हो बे डबल बीसी सर के तरीके तो अपना के लिखता हो बे मिज्जापुर 
অর্থাৎ মির্জাপুরে রয়েছে এই বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট যেটা কিন্তু উত্তর প্রদেশ রাজ্যে রয়েছে যা কিন্তু এলাহাবাদ শহর থেকে চুরাশি কিলোমিটার দূরে এবং বারাণসী থেকে উনসত্তর কিলোমিটার দূরে রয়েছে আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ছোটদের বইতে কিন্তু এলাহাবাদ পড়ি প্রাইম টাইম হিসাবে কিন্তু সেটা নয় এখানে অ্যান্সার কিন্তু হবে যে মির্জাপুর এইটা রতু অ্যান্সার থাকলে সেটাকেই আপনাকে ক্লিক করতে হবে এরপরে যদি আমরা দেখি যে জিএমটি জিএমটি বলতে বলা হচ্ছে কি ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম যেটা রয়েছে আইএসটি সেইটা নিরীক্ষে অর্থাৎ ঠিক এখানেই বলেছি কি বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট তার মানে তার আগে দেখুন এখানে দেখিয়েছি বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট এই জায়গাটা তাহলে তার আগে একাশি আশি এইভাবে এসে জিরোতে এসছে কোথাও না কোথাও জিরো শুরু হয়েছে তার মানে জিরো থেকে পরপর এদিকে বা পূর্ব দিকে এসে কিন্তু আমি বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পেয়েছি অর্থাৎ এই যে রেখাটা এই জিরো ডিগ্রি রেখাটা হলো আপনার জিএমটি গ্রিনিচ মিন টাইম যেখানে কিন্তু বারোটা বাজলে তার সাথে যদি আমি কত যোগ করো পাঁচ ঘন্টা তিরিশ মিনিট যোগ করি তাহলে কিন্তু ইন্ডিয়ান সময়টা পাবো অর্থাৎ গ্রিনিজ মেন টাইমের সাথে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা যোগ করলে আমি ইন্ডিয়ান সময়টা পাবো এরপর আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাচ্ছি দেখুন মেকে অ্যান্সার অর্থাৎ কি বলা হচ্ছে আপনাকে বলেছিলাম একটা কোশ্চেন দেবো তার অ্যান্সার আপনাকে করে দিতে হবে অর্থাৎ কমেন্ট বক্সে গিয়ে আপনাকে অ্যান্সারটা দিতে হবে দেখুন বলা হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা অন্তর মুম্বাইয়ের বিমান ছাড়ে তথ্য কেন্দ্রে জানতে পারলাম পঁচিশ মিনিট আগে বিমানটি চলে গিয়েছে এখন সময় দশটা পঁয়তাল্লিশ এ এম অর্থাৎ সকালের কথা বলা হচ্ছে পি এম হয় এ এম হয় তবে পরবর্তী বিমানটি কখন ছাড়বে এটা ডব্লু বিসি দু হাজার পনেরোতে এসছিল এখানে কিন্তু আমি অ্যান্সারগুলো দিয়েছি আপনি কিন্তু যদি পারেন তাহলে নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার দিবেন কোশ্চেনটা ভেবে অ্যান্সার দিবেন কারণ ডব্লু বিসি দু হাজার পনেরোতে এসছিল আপনি কিন্তু পারেন কি না সেটা ট্রাই করে দেখতেই পারেন এরপরে আমরা যেটাতে চলে যাচ্ছি যে আমরা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিছু আলোচনা করছি যেগুলো কিন্তু বিভিন্ন ইয়ারে এসছে এবং লাস্ট দশ বছরের কথা ভেবেই কিন্তু ভিডিওটা বানানো হয়েছে দশ বছরের বেশি কারণ দেখুন আমি যতটা পেরেছি কারণ দু হাজার এখানে যেমন দেখছেন তো পাঁচ থেকে যদি আপনি দেখেন তো পনেরো সাল কুড়ি সাল পনেরো বছর কুড়ি বছরের কোশ্চেন কিন্তু এখানে আছে আপনাকে শেষ পর্যন্ত গেলে আপনি বুঝতেই পারবেন এবং বিভিন্ন কোশ্চেন যেগুলোই পরীক্ষাতে এসছে অনলি সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবার দেখুন প্রথম কোশ্চেন আছে কি যে ভারতবর্ষের মোট আয়তনের কত অংশ দখল করে আছে আমরা কিন্তু বলেছিলাম টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট টোটাল ভারত দখল করে রয়েছে টোটাল স্থলভাগে পৃথিবীতে যত স্থলভাগ হয়েছে তার টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট কিন্তু দখল করে আছে এই ভারতবর্ষ এরপরে বলুন ভারতবর্ষ কোন গোলার্ধে অবস্থান করে আমরা কিছুক্ষণ আগেই বললাম উত্তর গোলার্ধে আগে আমরা অ্যান্সার করতাম এখন উত্তর পূর্ব গোলার্ধ কথাটা চলে আসছে তো উত্তর পূর্ব গোলার্ধে অবস্থান করছে আর এখান থেকে গোটা সবুজ কালারে লেখা হয়ে গেছে আমি যখন একটু প্র্যাকটিস দেখছিলাম তখন কিন্তু এই লেখাটা এসছে তো সেভ হয়ে গেছে এই কারণে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না এটাকে তো তারপরে কোশ্চেন দেখুন ভারতের পূর্বতম ও পশ্চিমতম বিন্দুর স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত দেখুন পার্থক্য হলো দু ঘন্টা কারণ দেখুন পিওরলি কিন্তু দু ঘন্টা নয় কারণটা হলো আমি যদি আপনাকে একটা ক্যালকুলেশান করে দেখাই তাহলে আপনি বুঝতেই পারবেন আমি ক্যালকুলেশানটা এখানেই করেছিলাম আর সেটাই করতে গিয়ে এখানে ভুলটা হয়েছে মানে আপনার নীলকালিটা লেখা হয়ে গেছে আমি ওটা থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে দেখুন ভারত বলেছিলাম আটষট্টি ডিগ্রি সাত মিনিট থেকে শুরু হয়েছিল তার মানে কাছাকাছি আটষট্টি ডিগ্রি আমি ধরে নিলাম সাতানব্বই ডিগ্রি পঁচিশ পর্যন্ত ছিল তাহলে সাতানব্বই মাইনাস আটষট্টি হলে আমি টোটাল ভারতের এই প্রান্ত থেকে ভারতের এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত আমি পেয়ে যেতে পারি ডিস অক্ষরেখাগুলো কত বিয়োগ করলে আমি পাচ্ছি উনতিরিশ ডিগ্রি প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় চার মিনিট তাহলে উনতিরিশের জন্য হবে কত একশো তাহলে একশো ষোলো মিনিট পেলাম পূর্ব থেকে পশ্চিম বা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যেতে এরপরে যদি দেখি আমি ঘন্টা আকারে বের করতে হবে তাহলে ষাট মিনিট দিয়ে আমাকে ভাগ করতে হবে ষাট মিনিট দিয়ে ভাগ করলে দেখুন ছাপ্পান্ন মিনিট 
অবশিষ্ট থাকছে অর্থাৎ ভাগ শেষ থাকছে তাহলে এক ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট এখানে আমরা প্রায় দু ঘন্টা করেছি তাহলে অ্যান্সারটা হওয়া উচিত কি ওয়ান আওয়ার ফিফটি সিক্স মিনিট বা প্রায় দু ঘন্টা হিসাবেও কিন্তু আমরা ধরে নিই এটা ডব্লিউ বিশেষ দু হাজার পাঁচে কিন্তু এসেছিল আদম ব্রিজ কোন দুটি দেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে আদম ব্রিজ হলো ভারত এবং শ্রীলঙ্কা অর্থাৎ আমরা জানি ভারতবর্ষ এরকম শ্রীলঙ্কা এখানে রয়েছে এর মাঝখানে একটা ব্রিজ রয়েছে যেটার মাধ্যমে কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে যাওয়া যায় সেইটা হলো কি আদম ব্রিজ যেটা ভারত আর শ্রীলঙ্কার মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে এর মধ্যে ডানকান প্যাসেজ অবস্থিত অর্থাৎ কোন দুটোর মধ্যে ডানকান প্যাসেজ থাকবে সেই নিয়ে এর কাটটা করছেন এবার দেখুন লেখা আছে উত্তর মাপ করবেন দক্ষিণ আন্দামান এবং ক্ষুদ্র আন্দামানের মধ্যে কারণ দেখুন এখানে জড়ি যেতে পারে আমি একটা নতুন পেজ নিয়ে নিচ্ছি নতুন পেজ নেওয়া যাবে না এর নিচে করে দিচ্ছি দেখুন আমরা কি করেছিলাম যে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ছিল তারপরে নিকোবর ছিল অর্থাৎ আন্দামানকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করেছিলাম তার ঠিক নিচে নিচে একটা পার্ট ছিল যেটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে কি লিটিল আন্দামান আন্দামানের উপর অংশ নর্থ আন্দামান মিডল আন্দামান এবং সাউথ আন্দামান তার ঠিক নিচে একটা অংশ ছিল লিটিল আন্দামান সেই লিটিল আন্দামানের নিচে ছিল দশ ডিগ্রি চ্যানেল এটা নিশ্চয় আশা করি মনে আছে আপনার এরপরে ঠিক দক্ষিণ আন্দামান বুঝতে পারছেন আন্দামানের তিনটা পাটের নিচের অংশ এবং লিটিল আন্দামানের মিডিল বরাবর অর্থাৎ এই বরাবর রয়েছে কি ডানকান স্প্যাসেস নেক্সট উত্তর পূর্বাচলে ভারত ও চীনের সীমান্তরেখা কি নামে পরিচিত ভারত আর চীন চেয়েছে তার মানে ম্যাকমোহন লাইন নেক্সট কোয়েশ্চেন কর্কট ক্রান্তি রেখা নিম্নরেখিত কোন রাজ্যের মধ্য দিয়ে গেছে আমি কিন্তু এখানে স্পেসিফিক কোনো রাজ্যের নাম বলিনি এখানে আমি বলেছিলাম কোয়েশ্চেন কি ধরনের হতে পারে সেই কারণে আমি এখানে উল্লেখ করেছি আটটি রাজ্য যথাক্রমে গুজরাট তারপর রাজস্থান তারপর মধ্যপ্রদেশ তারপর ছত্তিশগড় তারপর ঝাড়খণ্ড তারপর পশ্চিমবঙ্গ তারপর ত্রিপুরা তারপর মিজোরাম এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখলে কিন্তু এখান থেকে কোয়েশ্চেন দেখুন দু হাজার নয়েও এসছে দু হাজার উনিশেও এসছে আপনার কিন্তু আসার একটা সম্ভাবনা থাকছে এরপরের কোয়েশ্চেন দেখুন ইন্দিরা পয়েন্টের পূর্ব নাম কী ছিল আমরা কিন্তু পড়ানোর সময় বলেছি দু হাজার তিন সাত দশেই কিন্তু এসছে পিএসসিতে পিক মিলিয়ন পয়েন্ট এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি তিন বিঘা করিডর তিন বিঘা করিডর কোন দুটি দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে সেটা হলো তিন বিঘা করিডর ভারত এবং বাংলাদেশ আপনার এই কোয়েশ্চেনটা দু সালে এসছিল বাউন্ডারি কমিশনের প্রধান হিসেবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমানা নির্দেশ করেন কে স্যার রিলিক র্যাট ক্লিপ ইনি কিন্তু র্যাট ক্লিপ দেখুন র্যাট ক্লিপ লাইন ছিল কার কার ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাহলে স্যার সিরিল র্যাট ক্লিপের নাম অনুসারে কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের সীমানার নাম হয়েছে কি র্যাট ক্লিপ লাইন তাহলে ওনার নাম কি স্যার সিরিল র্যাট ক্লিপ নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছে ভারতের সময় অর্থাৎ আইএসটি গণনা করা হয় কোন দ্রাগিমা অনুসারে আমরা বলেছিলাম বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট পূর্ব হলো ভারতের প্রধান দ্রাগিমা রেখা তার ভিত্তিতেই নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম গণনা করা হবে যেটা কিন্তু ডব্লিউ বিশ্ব দু হাজার পনেরোতে এসছিল পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা কত কিলোমিটার দেখুন পশ্চিমবঙ্গের সাথে চেয়েছে কোশ্চেনটা কিন্তু একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের সাথে আমরা ভারতের দেখেছিলাম চার হাজার ছিয়ানব্বই কিলোমিটার টোটাল ভারতের সাথে ছিল কিন্তু অপরদিকে আসাম রয়েছে বাকি রাজ্যগুলো রয়েছে সেই কারণে শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গলের কথাটা উল্লেখ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের অ্যান্সার হলো টু টু সেভেন টু কিলোমিটার যেটা নোট করে রাখবেন এরপরে কোয়েশ্চেন বিশ্বে আয়তনে ভারতের স্থান কত ভারত হলো সপ্তম স্থান অধিকার করে আমি সেই র্যাঙ্কটাও দিয়ে দিয়েছিলাম দু হাজার সালে কিন্তু এসছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন জিএমটি বা গ্রিনিজ মেন টাইম জিরো ডিগ্রি যার মান এর সাথে ভারতের প্রমাণ সময় অর্থাৎ বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিটের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত সময়ের পার্থক্য চেয়েছে আমি তখন বলেছিলাম পড়ানোর সময় যে প্লাস সাড়ে পাঁচ ঘন্টা তাহলে প্লাস সাড়ে পাঁচ ঘন্টা করলেই কিন্তু ভারতের সময় পাওয়া যাবে সেই কারণে তাহলে ডিফারেন্সটা কত সাড়ে পাঁচ ঘন্টা 
এবার নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি যে প্রতি দ্রাঘিমার জন্য অর্থাৎ প্রতি দ্রাঘিমা রেখার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় কত চার মিনিট এটা কিন্তু চার মিনিট হবে এটা আট নয় চার মিনিটই হবে বাংলায় লেখা আছে আর তাহলে এই কোশ্চেনের ভিত্তিতেই কিন্তু অ্যান্সারটা আপনি পেতে পারবেন সেই কারণে আমরা দু ঘন্টা যে পেয়েছিলাম পূর্ব পশ্চিম বরাবর যে ডিফারেন্সটা সেটা কিন্তু এই চার মিনিট দিয়ে গুণ করে পেয়েছিলাম প্রতি অক্ষরেখার জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য হচ্ছে অর্থাৎ প্রতি দ্রাঘিমা রেখার জন্য সময়ের পার্থক্য হচ্ছে তো আজকের এই ভিডিওটা এইটুকু পর্যন্ত কারণ যদি ভিডিও ভালো লাগে নিশ্চয়ই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিবেন কারণ এই ভিডিও আপনাকে হেল্প করতে পারে আপনার বন্ধুকেও কিন্তু হেল্প করতে পারে তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ